আসসালামু আলাইকুম তোমরা সবাই ভালো আছো জি আমিও ভালো আছি আজকে তোমাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তার আগে একটু তোমাদের সেটা তোমরা খুব ভালো করে চেনো জানো তোমরা কি গ্রামে শীতকালে কি গায়ে দেয়া হয় তোমাদের গ্রামে কাঁথা তাই না সে কাঁথার মধ্যে নানা রকম ফুল তোলা থাকে জানো সেই কাঁথাগুলি কি কি বলে নকশি কাঁথা না ঠিক বলেছ নকশি কাঁথা তারপরে হচ্ছে তোমরা কোনো কিছু ঝুলিয়ে রাখার জন্য গ্রামে ঝুলে পাতিল হাঁড়ি রসের হাঁড়ি তারপরে বিভিন্ন বড় বড় পাতিল মাটির পাত্র মাটির পাতিল এগুলো ঝুলিয়ে রাখার জন্য কি ব্যবহার করো গ্রামে হ্যাঁ ঠিক বলেছ শিকা ব্যবহার করো এই যে শিকা তারপরে গরমের দিনে গরম লাগলে পাটি বিছাও তাই না সেই পাটি এক ধরনের পাটি আছে খুবই ঠান্ডা যেটার উপর শুলে ঠান্ডা লাগে গরমে আরাম বোধ হয় তুমি কি জানো সেই পাটিটার নাম কি হ্যাঁ সেই পাটিটার নাম হচ্ছে শীতল পাটি তাহলে এই সমস্ত জিনিসগুলি হচ্ছে কি এই সমস্ত জিনিসগুলিকে কি বলা হয় লোকশিল্প বলা হয় লোকশিল্প কি তোমরা বলতে পারো হ্যাঁ লোকশিল্প হচ্ছে আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ ঘরে বসে যে শিল্প যার দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করে তাই হচ্ছে লোকশিল্প যেমন আমাদের দেশের মানুষ নকশি কাঁথা সেলাই করে শিকা তৈরি করে মাদুর তৈরি করে শীতল পাটি তৈরি করে আমাদের দেশের নারায়ণগঞ্জের নোয়াপাড়ার লোক নোয়াপাড়া নামক একটা গ্রাম আছে সেই গ্রামের লোকেরা কি করে অতি সূক্ষ্ম সুন্দর অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী একটা শাড়ি তৈরি করে সেই শাড়ির নাম হচ্ছে মুসলিম মুসলিম না জামদানি শাড়ি এক সময় এক সময় কি হতো নারায়ণগঞ্জে মুসলিম শাড়ি তৈরি হতো এখন মুসলিম শাড়ির যারা বানাতো তাদের উত্তর পুরুষরা বা পরবর্তী পুরুষরা কি করছে পরবর্তী পুরুষরা এখন তৈরি করছে একটা শাড়ি সেই শাড়ির নাম হচ্ছে কি জামদানি শাড়ি এগুলি সবই হচ্ছে বাঙালি জাতির ঐতিহ্য তাহলে যে সব দ্রব্য সামগ্রী আমরা ঘরে বসে বানাতে পারি আমাদের দেশের গ্রামের সাধারণ মানুষ ঘরে বসে বানায় এবং যেটা অত্যন্ত শিল্প জাত দ্রব্য অথবা শিল্প সম্মত দ্রব্য সেই দ্রব্যগুলিকে বলা হয় লোকশিল্প তোমাদের বইয়ে লোকশিল্প নিয়ে একটা প্রবন্ধ আছে কে লিখেছেন জানো প্রবন্ধটার নাম বলতে পারবে কে লিখেছে বলতে পারবে হ্যাঁ প্রবন্ধটার নাম হচ্ছে আমাদের লোকশিল্প কে লিখেছেন কামরুল হাসান তাহলে আমরা আজকে কি পড়বো তোমরা সবাই ডায়েরি খোলো তারপরে শ্রেণীর কাজের খাতা খোলো খাতা খুলে লিখে নাও যে আজকের পাঠের বিষয় হচ্ছে আমাদের লোকশিল্প আমাদের লোকশিল্প লিখেছেন কামরুল হাসান কামরুল হাসানের জন্ম কত সালে তোমরা বলতে পারো কামরুল হাসান বই দেখে বলো কামরুল হাসানের জন্ম কত সালে কামরুল হাসানের জন্ম হচ্ছে উনিশশো সালে জন্ম হচ্ছে উনিশশো সালে মৃত্যু হচ্ছে উনিশশো সালে উনিশশো সালে তাহলে কামরুল হাসানের জন্ম হচ্ছে উনিশশো সালে মৃত্যু হচ্ছে উনিশশো সালে আচ্ছা এখন আমরা কামরুল হাসান সম্পর্কে একটু জানবো আমাদের লোকশিল্প প্রবন্ধটা পড়ার আগে কামরুল হাসান সম্পর্কে যিনি এই প্রবন্ধটা লিখেছেন তার সম্পর্কে একটু জানবো কামরুল হাসান উনিশশো খ্রিস্টাব্দে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন একজন খ্যাতিমান শিল্পী হিসেবে দেশে বিদেশে তিনি পরিচিতি লাভ করেন তিনি কি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন একজন খ্যাতিমান শিল্পী হিসেবে দেশে বিদেশে পরিচিতি লাভ করেন তার আঁকা ছবিতে এদেশে লোক জীবনে নানা উপাদান আমাদের ঐতিহ্য সচেতন করে তার আঁকা ছবির মধ্যে এদেশে লোক জীবনের না মানে সাধারণ মানুষের জীবনের নানা উপাদান আমাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে ঐতিহ্যটা কি তুমি বলতে পারবে ঐতিহ্য হচ্ছে অতীতের কোনো অতীতে ব্যবহৃত কোনো বস্তু বা কোনো ঘটনা যাকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি অতীতের এমন কোনো বস্তু বা ঘটনা যা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি সেটি হচ্ছে আমাদের ঐতিহ্য তাহলে কামরুল হাসানের ছবিতে আঁকা ছবিতে বিভিন্ন লোকজ উপাদান আমাদের নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন করে তোলে 
লোকশিল্প সংরক্ষণে তার প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয় আমাদের যে লোকশিল্পজাত দ্রব্যগুলো বা আমাদের সাধারণ মানুষ যে লোকশিল্পের উপাদানগুলো তৈরি করে এই উপাদানগুলো সংরক্ষণে তার ভূমিকা ছিল অসাধারণ কর্মজীবনে তিনি দীর্ঘকাল ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন তিনি দীর্ঘদিন কর্মজীবনে কোথায় ছিলেন ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে কর্মরত ছিলেন পরে তিনি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ডিজাইন সেন্টারের প্রধান নকশাবিদ নিযুক্ত হন এরপর তিনি কোথায় চলে গেলেন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ডিজাইন সেন্টারে সেখানে কি হন প্রধান নকশাবিদ নিযুক্ত হন প্রধান ডিজাইনার নিযুক্ত হন এ সময় তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকশিল্পে নানা উপকরণ সংগ্রহ করে যখন তিনি ক্ষুদ্র ও কুটি শিল্প সেন্টারের প্রধান নকশাবিদ ছিলেন তখন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকশিল্পের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করেন ছবি আঁকার বিচিত্র কলা কৌশল ও লোকশিল্পে নানা দিক সম্পর্কে তার লেখা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাহলে পত্রপত্রিকায় তিনি কি বিষয় নিয়ে লিখেছেন ছবি আঁকার নানা কলা কৌশল নিয়ে লিখেছেন এবং লোকশিল্পে নানা দিক সম্পর্কে তিনি পত্র পত্রিকায় লিখেছেন তার একটি বইয়ের নাম বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা তার একটা বইয়ের নাম হচ্ছে বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমাদের আমার কথা উনিশশো আঠাশি খ্রিস্টাব্দে কামরুল হাসান ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন আমাদের লোকশিল্প প্রবন্ধটি আমাদের লোককৃষ্টি গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে আমরা আজকে যে প্রবন্ধটা পড়ব আমাদের লোকশিল্প এই লোকশিল্প প্রবন্ধটা আমাদের লোককৃষ্টি নামক গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে আজকে আমরা আমাদের লোকশিল্প প্রবন্ধটা পড়ব এবং বোঝার চেষ্টা করব। খাদ্যশস্যের পরে বাংলাদেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে যে জিনিসটি অতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে তা হলো এখানের কুটিরশিল্প একসময় ঘর গৃহস্থা গৃহস্থালির নিত্য এখানে দেখো আকার আছে গৃহস্থালির রয়ের সাথে আকার আছে এই আকারটা হবে না এক সময়ে ঘর গৃহস্থালির নিত্য ব্যবহারের প্রায় সব পণ্যই এদেশের গ্রামের কুটিরে তৈরি হতো আজও অনেক কিছুই হয় এগুলো কুটির শিল্পের মাধ্যমে তৈরি হলেও শিল্পগুণ বিচারে এ ধরনের সামগ্রী লোকশিল্পের মধ্যে গণ্য আমাদের দেশের বিভিন্ন লোকশিল্পের কতগুলো এক সময়ে এমন উচ্চ মানের ছিল যে আজও আমরা সেসব জিনিস নিয়ে জিনিসের কথা স্মরণ করে গর্ববোধ করি প্রথমে বলতে হয় ঢাকায় মুসলিমের কথা ঢাকা শহরের অদূরে ডেমরা এলাকায় তাঁতিদের এই অমূল্য সৃষ্টি এককালে দুনিয়া জুড়ে তুলেছিল প্রবল আলোড়ন ঢাকার মুসলিম তৎকালীন মোগল বাদশাহদের বিলাসের বস্তু ছিল মুসলিম কাপড়ে এত সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে বোনা হতো যে এক একটি আংটির ভিতর দিয়ে অনায়াসে কয়েকশো গজ মুসলিম কাপড় প্রবেশ করিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল শুধু কারিগরি দক্ষতা নাই এ ধরনের কাপড় বুনবার জন্য শিল্পী মন থাকাও প্রয়োজন আজ সেই মুসলিম নেই তবে মুসলিম যারা বুনত তাদের বংশধরেরা যুগ যুগ ধরে এ শিল্পধারা বহন করে আসছে জামদানি শাড়ি আমরা আজও দেখতে পাই বর্তমান যুগে জামদানি শাড়ি দেশে বিদেশে শুধু পরিচিতই নয় গর্বের বস্তু এমনি আরেকটি গ্রামীণ লোকশিল্প আজ লুপ্তপ্রায় হলেও কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায় এটি হলো নকশি কাঁথা এক সময় বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে এ নকশি কাঁথা তৈরি দেওয়া ছিল এক একটি সাধারণ আকারে নকশি কাঁথা সেলাই করতেও কমপক্ষে ছয় মাস লাগত বর্ষাকালে যখন চারদিকে পানিতে থই থই করে ঘর থেকে বাইরে বের হওয়া যায় না এমন মৌসুমে ছিল নকশি কাঁথা সেলাইয়ের উপযুক্ত সময় মেয়েরা সংসারে কাজ সাঙ্গ করে দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেটে সেরে পাটি বিছিয়ে পানের বাটাটি পাশে নিয়ে পা মেলে বসতেন এই বিচিত্র নকশা তোলা কাঁথা সেলাই করতে পড়শিরাও সুযোগ পেলে আসতো গল্প করতে আপন পরিবেশ থেকে মেয়েরা তাদের মনের মতো করে কাঁথা সেলাইয়ের অনুপ্রেরণা পেতেন এমন একটি এমন এক একটি কাঁথা সেলাই করতে সেলাই কত গল্প কত হাসি কত কান্নার মধ্যে দিয়ে শেষ হতো তা বলা যায় না শুধু কতগুলি সূক্ষ্ম সেলাই আর রং বেরঙের নকশার জন্য নকশি কাঁথা বলা হয় না বরং কাঁথার প্রতিটি সূচের ফুরের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক একটি পরিবারের কাহিনী তাদের পরিবেশ তাদের জীবন গাঁথা আমাদের দেশের লোকশিল্প বিভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে প্রাধান্য পেয়েছে তাঁত শিল্প বাংলাদেশের সব এলাকাতে আছে তবে ঢাকা টাঙ্গাইল সাজাদপুর কুমিল্লা চট্টগ্রাম এলাকায় তাঁত শিল্পের মৌলিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় জামদানি শাড়ির কথা আমরা আলোচনা করেছি নারায়ণগঞ্জ জেলার নোয়াপাড়া গ্রামে জামদানি কারিগরদের বসবাস শতাব্দী কাল ধরে তাঁত শিল্প বিস্তার লাভ করেছে শীতলক্ষা নদীর তীরবর্তী এই এলাকায় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় এই শীতলক্ষা নদীর পানির 
বাষ্প থেকে যে আর দ্রতার সৃষ্টি হয় তা জামদানি বোনার জন্য শুধু উপযোগী নয় বরং এক অপরিহার্য বস্তু বলা চলে ভৌগোলিক অবস্থান আবহাওয়া এবং পরিস্থিতির জন্য শুধু অতীতে তাঁতিদের তাঁত শিল্প নয় বর্তমানে বড় বড় কাপড়ের কারখানাও শীতলক্ষা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে কুমিল্লা নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে প্রস্তুত খাদি বা খদ্দরের সমাদর শুধু গ্রাম জীবনেই নয় শহরের আধুনিক সমাজেও যথেষ্ট রয়েছে খাদি কাপড়ের বিশেষত্ব হচ্ছে এর সবটাই হাতে প্রস্তুত তোলা থেকে হাতে সুতা কাটা হয় গ্রামবাসী অবসর সময় সুতা কাটে এদের বলা হয় কাটুনি গ্রামে বাড়ির আশেপাশে তুলার গাছ লাগানোর রীতি আছে সেই গাছে তুলা দিয়ে সুতা কাটা ও হস্তচালিত তাতে এসব সুতায় যে কাপড় প্রস্তুত করা হয় সেই কাপড়ই প্রকৃত খাদি বা খদ্দর স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বিদেশি কাপড় বর্জন করে দেশি কাপড় ব্যবহারের যে আদর্শ প্রবর্তিত হয়েছিল তারই সাফল্যের স্বাক্ষর এই খাদি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি বান্দরবন রামগড় এলাকায় চাকমা কুপি কুকি ও মুরং মেয়েরা এবং সিলেটের মাসিমপুর অঞ্চলের মণিপুরি মেয়েরা তাদের নিজেদের ও পুরুষদের পরিধি অবস্থ বুনে থাকে এ কাপড়গুলো সাধারণত মোটা ও টেকসই হয় নকশা রং ও বুনন কৌশল সবই তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী হয় আজকে এই পর্যন্ত আমরা পড়ব পড়ার পরে এই পর্যন্ত পড়লাম পড়ার পরে আমরা এগুলো পৌঁছার চেষ্টা করব এই পড়ার মধ্যে কিছু শব্দ এসেছে সেই শব্দগুলোর অর্থ আমরা জেনে নেব যেমন আমরা এটা পেয়েছি নিবিড় নিবিড় শব্দটির অর্থ কি ঘনিষ্ঠ নিবিড় অর্থ কি ঘনিষ্ঠ নিবিড় শব্দটির অর্থ হচ্ছে ঘনিষ্ঠ ঘনিষ্ঠ তারপর আরেকটা শব্দ পেলাম পণ্য পণ্য অর্থ কি পণ্য অর্থ হচ্ছে বিক্রি করা যায় এমন জিনিস বিক্রি করা যায় এমন জিনিস এরপর লোকশিল্প পেলাম দেশি জিনিস দিয়ে দেশের মানুষের হাতে তৈরি শিল্প সম্মত দ্রব্য তাহলে লোকশিল্প কাকে বলে দেশি জিনিস দিয়ে দেশের মানুষের হাতে তৈরি শিল্প সম্মত দ্রব্যকে বলা হয় লোকশিল্প তাহলে লোকশিল্প লোকশিল্প মানে হচ্ছে দেশি জিনিস দিয়ে দেশের মানুষের হাতে তৈরি শিল্প সম্মত দ্রব্য অমূল্য মানে হচ্ছে মূল্য দিয়ে যার বিচার করা যায় না অপ্রতুল মানে যথেষ্ট নয় অপ্রতুল যথেষ্ট নয় দক্ষতা মানে হচ্ছে নিপুণতা তারপর আরো কিছু শব্দ পেলাম লুপ্ত প্রায় মানে লোপ পেতে বসেছে এমন রেওয়াজ মানে রীতি পদ্ধতি ধরন অনুপ্রেরণা মানে উদ্দীপনা উৎসাহ জীবন কথা মানে জীবনের কাহিনী এই শব্দগুলো আমরা নতুন পেলাম এখন আসো প্রবন্ধটা আমরা কতটুকু বুঝতে পেরেছি বা বুঝার চেষ্টা করি খাদ্য খাদ্য শস্যের পরে বাংলাদেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে যে জিনিসটি অতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে তা কি তা হলো এখানকার কুটির শিল্প তাহলে বাংলাদেশের মানুষের জীবনের সাথে খাদ্য শস্যের পরে দ্বিতীয় যে জিনিসটি জড়িয়ে আছে সেটা হচ্ছে কুটির শিল্প 
এক সময় কি হতো এদেশের গ্রামে গ্রামে কি তৈরি হতো নিত্য ব্যবহৃত সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী প্রত্যেকটা গ্রামের প্রত্যেকটা ঘরে তৈরি হতো তাহলে বলেছে এক সময় ঘর গৃহস্থালী নিত্য ব্যবহারের প্রায় সকল পণ্যই এদেশের গ্রামের কুটিরে তৈরি হতো তোমরা পণ্য মানে পড়েছ বিক্রি করা যায় এমন জিনিস অর্থাৎ বিক্রি করা যায় এমন সকল জিনিস এক সময় ঘর গৃহস্থালীতে যা প্রয়োজন সমস্ত কিছু গ্রামের কুটিরে তৈরি হতো আজও অনেক কিছু তৈরি হয় এগুলো কুটির শিল্পের মাধ্যমে তৈরি হলেও শিল্প গুণের বিচারে এগুলোকে কি বলা হয় কিসের মধ্যে গণ্য করা হয় কুটির শিল্প কুটিরে তৈরি হলেও বা কুটির শিল্পের মাধ্যমে তৈরি হলেও শিল্প গুণের বিচারে এসব দ্রব্য সামগ্রীকে কি বলা হয় হ্যাঁ ঠিক বলেছ এসব দ্রব্য সামগ্রীকে বলা হয় লোক শিল্প আমাদের দেশে বিভিন্ন লোকশিল্পের কতগুলো একসময় এমন উচ্চ মানের ছিল যে সেটা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি যেমন একটি নাম বলো হ্যাঁ একটি নাম হচ্ছে মুসলিম মুসলিম শুধু বাংলাদেশে নয় সারা দুনিয়া জুড়া এর খ্যাতি ছিল কারণ এই এই শাড়িটা এত সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে তৈরি যে একটা মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে কয়েকশো গজ মুসলিম কাপড় একটা আংটির মধ্যে দিয়ে অনায়াসে প্রবেশ করিয়ে নেওয়া যেত প্রবেশ করানো যেত প্রথমে বলতে হয় ঢাকায় মুসলিম তাহলে লোকশিল্পের যতগুলি উপাদান বাংলাদেশে তৈরি অতীতে হতো বা বর্তমানে হয় তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ঢাকায় মুসলিম এটা কোন এলাকায় তৈরি হতো ঢাকা শহরের অদূরে ডেমরা এলাকায় তৈরি হতো ডেমরা এলাকায় তাদের অমূল্য সৃষ্টি এককালে কি ছিল সমস্ত দুনিয়া জোড়া খ্যাতি ছিল আর এই মুসলিম কাদের বিলাসের দ্রব্য সামগ্রী ছিল মোগল বাদশাদের বিলাসের দ্রব্য সামগ্রী অর্থাৎ আমরা বিলাসিতা করে যে আমরা এখন যে সব দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার করি যাদের অনেক টাকা পয়সা আছে যারা অনেক দামি দ্রব্য ব্যবহার করতে পারে আমরা যেমন অনেক যেমন সবচেয়ে দামি জিনিসটা আমরা এখন ব্যবহার করি যেটা ব্যবহার করতে পেরে আমরা গর্ব বোধ করি এরকম মোগল বাদশারা গর্ব বোধ করত বাংলাদেশের মুসলিম পড়তে পারে তারা গর্ব বোধ করত তাদের এটা বিলাস সামগ্রী ছিল আর মুসলিমের শুধু কারিগরি দক্ষতা থাকলে মুসলিম কি বানানো যায় না কারিগরি দক্ষতা থাকলে মুসলিম বানানো যায় মুসলিম এই ধরনের কাপড় বানানোর জন্য দরকার হচ্ছে একটা সবচেয়ে জরুরি কোনটি বলতো দেখে হ্যাঁ সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন হচ্ছে একটা শিল্পী মন থাকা যার মধ্যে শিল্পী মন আছে সেই মুসলিমের মতো জামদানির মতো এত সুন্দর নিখুঁত কারুকার্য খচিত কাপড় তৈরি করতে পারে আজ সে মুসলিম নেই তোমরা কি মুসলিমের কাহিনী জানো সে মুসলিম যখন চলছিল ঢাকার ডেমরা তাঁতিরা যখন মুসলিম বানাতো তখন দেখা গেল ইংল্যান্ডের কলের তৈরি কাপড় চলছিল না তখন ইংরেজরা কি করে জানে ইংরেজ আমল নবাবের আমল নবাবের পতন হলো বাংলার নবাব সিরাজুদ্দোল্লার পতন হলো এলো ইংরেজরা আমাদের শাসন ক্ষমতায় ওরা কি করেছিল জানো আঙ্গুল কেটে কেটে প্রত্যেকটা তাঁতিকে বেকার করেছিল যেন তারা কখনো আর মুসলিম বানাতে না পারে সেই জন্যই আজকে মুসলিম নেই কারণ এটা হচ্ছে গুরুমুখী বিদ্যা এটা কেউ কাউকে শিখিয়ে দিতে পারে না এটা কি করতে হয় বারবার যিনি পারেন তাকে দেখে দেখে নিজে বারবার চর্চা করতে হয় যেই মানুষগুলি মুসলিম বানাতে পারত তারা কিন্তু আর যখন আঙ্গুল কেটে দেওয়া হলো তারা মুসলিম বানাতে পারল না সেই জন্য মুসলিমটা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু যারা মুসলিম বানাতেন তাদের এই পূর্ব সুরি উত্তরসুরিরা পরবর্তী পুরুষরা তারাই কি করলো আবার মুসলিমের আদলে মুসলিমের মতো করে আরেকটা শাড়ি বানাতে শুরু করলো সেই বাড়ির শাড়িটা হচ্ছে জামদানির শাড়ি বলেছে যারা তবে মুসলিম যারা বুনত তাদের বংশধরা যুগ যুগ ধরে এই মুসলিমের শিল্পধারা বহন করে আসছে আর জামদানি শাড়ি আমরা আজও যে দেখতে পাই সেটা হচ্ছে তাদেরই ওই শিল্প ধারাটা বজায় রাখার ফসল অর্থাৎ মুসলিম যারা বুনত তাদের উত্তর শরীরা পরবর্তীকালে ওই মুসলিম বোনার যে শিল্প ধারাটা সেই শিল্পকে লালন করেছে হৃদয়ের মধ্যে এবং তারাই পরবর্তীকালে জামদানি শাড়ি বুনেছে আর যা এখন শুধু বাংলাদেশে নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিচিত বর্তমান যুগে জামদানি শাড়ি দেশে বিদেশে শুধু পরিচিত নয় এটা হচ্ছে বাঙালিদের জন্য গর্বের বস্তু এমনিভাবে আরেকটি গ্রামীণ লোকশিল্প আজ লুপ্তপ্রায় হলেও কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায় লুপ্তপ্রায় মানে যেটা লোভ পেতে বসেছে যেটা এখন আর খুব বেশি দেখা যায় না যেমন এক সময় আমার বাড়ি হচ্ছে জামালপুর অঞ্চলে আমার এলাকায় প্রায় সবাই 
প্রত্যেকটা বাড়িতে নকশিকাথা বোনা হতো এবং মেয়েদের যখন বিয়ে হতো তখন একটা নকশিকাথা দিতেই হবে শ্বশুর বাড়িতে না হলে কিন্তু বদনাম হয়ে যাবে কিন্তু আধুনিক শিক্ষার যে কর্মনাশা স্রোত মানুষের জীবনের যে ব্যস্ততা ব্যস্ততা এক একটা নকশিকাথা সেলাই করতে যে প্রচুর সময় লাগে ফলে দেখা যাচ্ছে এখন নকশিকাথা সেটা বিলুপ্ত প্রায় হয়ে গেছে হঠাৎ এক দুই জন এক গ্রাম দুই গ্রামে পাঁচ সাতজন মানুষ হয়তো নকশিকাথা বুনছে কিন্তু আগে এমন একটা সময় ছিল আমার ছেলেবেলায় আমি দেখেছি যে প্রত্যেকটা ঘরে একটা না একটা নকশিকাথা থাকবেই মেহমান আসলে সুন্দর একটা নকশিকাথা তাকে পেতে দেওয়া হবে বা গায়ে দেওয়ার জন্য শীতকালে ব্যবহারের জন্য দেয়া হবে বলেছে যে এক সময় বাংলা ছেড়ে গ্রামে গ্রামে নকশিকাথা তৈরির দেওয়া ছিল এক একটি সাধারণ আকারে নকশিকাথা সেলাই করতে কত সময় লাগতো এক একটি সাধারণ আকারে নকশিকাথা সেলাই করতে ছয় মাস পর্যন্ত সময় লাগতো আর কোন সময়টা নকশিকাথা নকশিকাথা বোনার উপযুক্ত সময় বর্ষাকাল হচ্ছে নকশিকাথা বোনার উপযুক্ত সময় কেন উপযুক্ত সময় কারণ বর্ষাকালে চার দিকে পানিতে থই থই করে ঠিক আছে মানুষজন এদিক ওদিক যেতে পারে না খেতে কোনো ফসল থাকে না কোনো কাজ থাকে না ফলে এই বর্ষা মরশুমে মানুষ কি করতো দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করে গৃহিণীরা খাওয়া দাওয়া করে পানের বাটাটে নিয়ে বসে তারা কি করতো কয়েকজন মহিলা একত্র করে এবার এবারের মহিলা ওবারের মহিলা একত্র হয়ে তারা কি করতো নকশিকাথা বুনত পড়শিরাও সুযোগ পেলে আসত গল্প করতে আপন পরিবেশ থেকে মেয়েরা তাদের মনের মতো করে কাঁথা সেলাইয়ের অনুপ্রেরণা পেতেন তাহলে মেয়েরা কোথ থেকে এই কাঁথা সেলাইয়ের অনুপ্রেরণা কোথ থেকে পেতেন তার চারপাশের পরিবেশ থেকে তিনি কাঁথা সেলাইয়ের অনুপ্রেরণা পেতেন দেখো এই যে পরিবেশের কারণে তিনি নকশি কাঁথা বুনতে পারছেন বর্ষা মৌসুম তার উপযুক্ত সময় আবার চারপাশের যে প্রকৃতি গাছপালা লতা ফুল এই সব দেখেও তার মনের মধ্যে একটা শিল্প সত্তা জেগে উঠে ওই শিল্প সত্তা থেকে তিনি কি করেন এই ছবিগুলি এই নকশাগুলো আঁকেন এমন এক একটি নকশি কথা সেলাই করতে কত হাসি কত কান্নার মধ্যে দিয়ে যে শেষ হতো তা বলা যায় না শুধু কতগুলি সূক্ষ্ম সেলাই রং বেরঙের সুতার ব্যবহার ফুল নকশা এই জন্য এই কাঁথার নাম নকশি কাঁথা না বরং কাঁথা নকশি কাঁথার এক একটা সূচের ফোরের মধ্যে মানে এক একটা সূচের যে ফোর দেওয়া হয় সেই ফোরের মধ্যে কি থাকে লুকিয়ে থাকে এক একটি পরিবারের কাহিনী তাদের পরিবেশ তাদের জীবন গাথা তার জীবন গাথা মানে জীবনের গল্প জীবন গাথা মানে জীবনের গল্প তাহলে হচ্ছে যে এক একটা নকশি কথা সূচের ফোরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে এক একটা পরিবারের কাহিনী তাদের পরিবেশ তাদের জীবনধারা লুকিয়ে থাকে আমাদের লোক আমাদের দেশে লোকশিল্প বিভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল প্রাধান্য পেয়েছে তাঁত শিল্প বাংলাদেশের সব এলাকাতেই আছে আবার আরেকটা নকশি আরেকটা লোকশিল্পের উদাহরণ হচ্ছে তাঁত শিল্প তাঁত শিল্প বাংলাদেশের সব এলাকায় আছে তবে ঢাকা টাঙ্গাই সাজাদপুর কুমিল্লা চট্টগ্রাম এলাকায় তাঁত শিল্পের মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায় জামদানি শাড়ির কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি নারায়ণগঞ্জ জেলার নোয়াপাড়া গ্রামে জামদানি কারিগরদের বসবাস তাহলে তোমার যদি প্রশ্ন আসে জামদানি কারিগরদের বসবাস কোথায় নারায়ণগঞ্জ জেলার নোয়াপাড়া গ্রামে হচ্ছে জামদানি কারিগরদের বসবাস শতাব্দী কাল ধরে তাঁত শিল্প বিস্তার লাভ করেছে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী এলাকায় শতাব্দী কাল ধরে এই তাঁত শিল্প বিস্তার লাভ করেছে কোথায় বিস্তার লাভ করেছে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী এই এলাকায় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে কি দেখা গিয়েছে যে শীতলক্ষা নদীর পানি থেকে যে আর্দ্রতার সৃষ্টি হয় এই আর্দ্রতা হচ্ছে আর্দ্রতাটা হচ্ছে জামদানি শাড়ি তৈরির জন্য উপযোগী শুধু জামদানি শাড়ির জন্য না সকল রকম কাপড় বুননের জন্য উপযোগী হচ্ছে শীতলক্ষা নদী থেকে উঠে আসা মানে জলীয় বাষ্পের যে আর্দ্রতা এই আর্দ্রতাটা অত্যন্ত প্রয়োজন শীতলক্ষা নদী তাহলে বলেছে যে বলেছে শীতলক্ষা নদীর পানির বাষ্প থেকে যে আর্দ্রতার তো সৃষ্টি হয় তা জামদানি বোনার জন্য অত্যন্ত উপযোগী শুধু উপযোগী নয় অপরিহার্য বস্তু মানে জামদানি বোনার জন্য শীতলক্ষা নদীর এই জলীয় বাষ্পটা বা আর্দ্রতা আর্দ্রতাটা লাগবে তারপর বলেছে ভৌগোলিক অবস্থান আবহাওয়া এবং পরিস্থিতির জন্য শুধু অতীতের তাঁতিদের তাঁত শিল্প নেই বর্তমানে বড় বড় কাপড়ের কারখানাও শীতলক্ষা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করে শীতলক্ষা নদীর তীরে বড় বড় 
তা বড় বড় কাপড়ের কারখানা কেন গড়ে উঠেছে একটা হচ্ছে ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য আরেকটা হচ্ছে আবহাওয়ার জন্য আরেকটা হচ্ছে পরিস্থিতির জন্য পরিস্থিতি মানে যে যে পরিবহন করতে সুবিধা হয় যেহেতু নদীর তীরে পরিবহন করাতে সুবিধা হয় একটা ভৌগোলিক অবস্থান আরেকটা হচ্ছে আবহাওয়া আরেকটা হচ্ছে পরিস্থিতির জন্য শুধু অতীতে তাঁতিতে তাঁত শিল্প নয় বর্তমান যে কাপড়ের কলগুলো সেগুলো শীতলক্ষা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে যদি বলে যে বর্তমান তাঁতিদের তাঁত শিল্প শীতলক্ষা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে কারণ কি বলবা যে শীতলক্ষা নদীর তীর থেকে যে বাতাস যে জলীয় বাষ্পটা হয় জলীয় বাষ্পটা তৈরি হয় ওর ফলে যে বাতাসের যে আর্দ্রতা আর্দ্রতা মানে হচ্ছে ভেজা ভেজা ভাব যে আর্দ্রতা তো তৈরি হয় আর্দ্রতার তৈরি হয় সে আর্দ্রতাটা অত্যন্ত উপকারী হচ্ছে কাপড় বোনার জন্য প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য একটা উপাদান অর্থাৎ এই আর্দ্রতাটা দরকার কাপড় বোনার জন্য আর তাছাড়া হচ্ছে ভৌগোলিক অবস্থান আবহাওয়া এবং পরিস্থিতি মানে এই যে যে পণ্য উৎপাদন করা হয় সে পণ্য বিতরণ করার সুন্দর একটা পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো বলেই এই শীতলক্ষা নদীর তীরে বড় বড় কাপড়ের কারখানাগুলো গড়ে উঠেছে কুমিল্লা নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে প্রস্তুত খাদি বা খদ্দরের সমাদর শুধু গ্রাম জীবনেই নয় শহরে এক আধুনিক সমাজও যথেষ্ট আছে এখনও এখনও ঢাকা শহর বলো বাংলাদেশের যে কোনো শহরের ছেলে মেয়েরাও খাদি কাপড় পরে দুঃখিত তাহলে যেটা বলছিলাম কুমিল্লা নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামে যে খাদি কাপড়টা প্রস্তুত হয় এটা শুধু গ্রাম জীবনে যে চাহিদা আছে তা নয় এর চাহিদা শহর জীবনেও অত্যন্ত বেশি কারণ আমরা অনেকে যারা শহরে বসবাস করি তারাও খাদি কাপড় পরে নিজেদের ঐতিহ্য এর পেছনে ইতিহাস আছে ঐতিহ্য আছে এই জন্য খাদি কাপড় পরতে গর্ববোধ করি খাদি কাপড়ের বিশেষত্ব আছে বিশেষত্ব মানে বিশেষ কিছু গুণ আছে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সে বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে খাদি কাপড়ের সুতাটাও গ্রামে প্রস্তুত হয় গ্রামের মানুষ হাতে সুতা কাটে এবং ওই কাপড় থেকে হচ্ছে খাদি ওই সুতা থেকে খাদি কাপড়টা প্রস্তুত হয় যারা তুলা থেকে সুতা কাটে এদেরকে কি বলা হয় কাটুনি বলা হয় গ্রামের আশেপাশে তুলার গাছ লাগানোর রীতি আছে তোমরা দেখবা গ্রামে আশেপাশে কার পাশ তুলার গাছ লাগানো হয় তোমরা কেউ কেউ চিনে থাকবে চেনো তোমরা হ্যাঁ ধন্যবাদ হ্যাঁ কার পাশ তুলা অত্যন্ত সাদা ধবধবে তুলাগুলি হয় আবার কেউ বা গ্রামে বাড়ির পাশে যে শিমুল তুলার গাছ লাগায় তে বলেছে যে গ্রামে এক ওই সব গ্রামে যেখানে খাদি কাপড় প্রস্তুত হয় ওখানে বাড়ির আশেপাশে বেশিরভাগ সময়ে তুলা গাছ লাগানোর রীতি আছে সেই তুলা গাছ থেকে তারা কি করে সুতা কাটে যারা কাটে তাদের কি বলা হয় কাটুনি বলা হয় আর হস্তচালিত তাতে এই কাপড়গুলি প্রস্তুত হয় ওই যে খাদি যে সুতাটা তৈরি হলো তুলা থেকে ওটা দিয়ে ওটা থেকে কাপড় তৈরি হয় কি দিয়ে হস্তচালিত তাতে এই কাপড়গুলি প্রস্তুত হয় আর তোমরা কি জানো খাদি কাপড়ের একটা ইতিহাস আছে সেই ইতিহাসটা যখন মহাত্মা গান্ধী কি করলেন স্বদেশী আন্দোলন শুরু করলেন স্বদেশী আন্দোলন এদেশের মানুষরা যখন স্বদেশী আন্দোলন শুরু করল যেখানে অনুপ্রেরণা ছিলেন এদেশের মহান নেতা যেমন মহাত্মা গান্ধী এরকম যারা অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এই স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এদেশের মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছিল স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করব বিদেশি পণ্য বর্জন করব তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশী আন্দোলনের একটা প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কুমিল্লা অঞ্চলে এই খাদি কাপড়ের প্রচলন হলো বিদেশি কাপড় বর্জন করে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বিদেশি কাপড় বর্জন করে দেশি কাপড় ব্যবহারের যে আদর্শ প্রবর্তিত হয়েছিল তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর হচ্ছে এই খাদি কাপড়গুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি বান্দরবন খাগড়াছড়ি এলাকার মানুষরা কি করে নিজেদের কাপড় নিজেরা তৈরি করে তারপরে হচ্ছে এরা কারা এই উপজাতি জনগোষ্ঠীর নাম কি চাকমা কুকি এবং মুরং মেয়েরা নিজেদের কাপড় নিজেরা তৈরি করে এবং তাদের পুরুষদের বরিদেহ বস্তু তারা নিজেরা ঘরে তৈরি করে এই কাপড়গুলো সাধারণত মোটা ও টেকসই হয় তারপরে হচ্ছে রাঙামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবন এইসব এলাকার এবং রামগড় এলাকায় 
রাঙ্গাম বান্দরবানের রামগড় রামগড় হচ্ছে বান্দরবান জেলায় রামগড় এলাকার মানুষজন কি করে হাতে কাপড় প্রস্তুত করে এই কাপড়ের বৈশিষ্ট্য এগুলি টেকসই এবং হচ্ছে সাধারণত মোটা হয় নকশা রং এবং বুনন কৌশল সবই তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী হয় মানে শত বছর ধরে শত শত বছর ধরে যেমন করে তারা কাপড় বুনতো সেইভাবে তারা কাপড় বুনছে নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী তারা কাপড়গুলো বুনে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে কাঁসা ও পিতলের বাসন পত্র আচ্ছা আমরা এই পর্যন্ত পড়েছি আগামী কাল কাল আমরা কি করব বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে কাঁসা ও পিতলের যে বাসনপত্র তৈরি হতো সে সম্পর্কে আলোচনা করব অর্থাৎ নকশি অর্থাৎ লোকশিল্পের আরও কিছু উপাদান নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা কাঁসার দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে আলোচনা করব আমরা হচ্ছে মা মাটির পুতুল নিয়ে আলোচনা করব আমরা মাদুর নিয়ে আলোচনা করব আমরা শীতল পাটি নিয়ে আলোচনা করব আমরা মণিপুরি মেয়েদের কাপড় নিয়ে আলোচনা করব আগামী ক্লাসে এই সব লোকশিল্পের দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে আলোচনা করব এখন তোমরা একটা পড়া লিখে নাও সেই পড়াটা হচ্ছে তোমাদের বাড়ির কাজের জন্য তাহলে এতক্ষণ যা বললাম তা তো তোমরা বুঝতে পেরেছো তাহলে কি বুঝতে পেরেছো দেখে আমি দু একটা প্রশ্ন করব তোমরা বলতে পারো কিনা নকশি কাঁথার নামটা কেন নকশি কাঁথা হয়েছে কেউ বলতে পারবে হ্যাঁ ঠিক বলেছ নকশি কাঁথার নাম শুধুমাত্র উজ্জ্বল রং বেরঙের সুতা ব্যবহার করা হয় তারপরে হচ্ছে রং বেরঙের নকশা করা হয় বলে এটা নকশি কাঁথা নয় বরং নকশি কাঁথার প্রত্যেকটা সুচের ফোরের ভেতর লুকিয়ে থাকে এক একটা পরিবারের এক একটি পরিবারের কাহিনী তাদের পরিবেশ তাদের জীবন গাথা জীবন গাথা মানে জীবনের গল্প লুকিয়ে থাকে এই জন্য এদের নাম হচ্ছে নকশি কাঁথা তারপর যদি বলি স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এটা প্রবর্তিত হয়েছিল খাদি কাপড়টা এই লাইনটা দ্বারা কি বুঝো অথবা অথবা যদি বলি যে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বিদেশি কাপড় বর্জন করে দেশি কাপড় ব্যবহারের যে আদর্শ প্রবর্তিত হয়েছিল তারই সাফল্যের স্বাক্ষর এই খাদি এ তাহলে এই লাইনটা যদি ব্যাখ্যা করতে বলে তাহলে তুমি কি বলবে যে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে আমরা একতাবদ্ধ হয়েছিলাম স্বদেশি কাপড় ব্যবহার করব বিদেশি সমস্ত পণ্য বর্জন করব ইংরেজদের কলে তৈরি যে কাপড় সেই কাপড় আমরা পরবো না আমরা নিজেরা কাপড় তৈরি করব নিজেদের কাপড় নিজেরা তৈরি নিজেরা নিজেরা কাপড় বুনবো সেই কাপড় নিজেরাই পরবো বিদেশের কলের কাপড়ের তৈরি কলের তৈরি কাপড় যদি মসৃণ হয় সেটা আমরা পরবো না ওটা যদি আরামদায়ক হয় এটা আমরা পরবো না আমরা নিজেদের দেশের কাপড় নিজেরা প্রস্তুত করব এই যে দেশ প্রেম দেশাত্মবোধ সাজাত্মবোধ নিজের জাতির প্রতি ভালোবাসা নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা এই ভালোবাসা বোধ থেকেই কি এই কাপড় এই যে খাদি কাপড় পরার খাদি কাপড় তৈরি করা সুতা বুনানো কাপড় তৈরি করা এবং কাপড় পরার রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল যে এ কাপড়গুলো সাধারণত মোটা ও টেকসই হয় নকশা রং ও বুনন কৌশল সবই তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী হয় এই লাইনটা দ্বারা কি বুঝো এটা বলতে হবে যে রাঙামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবন রামগড় সিলেটের মাসিমপুর এলাকার মণিপুরি মেয়েরা এরা প্রত্যেকেই নিজেদের কাপড় নিজেরা তৈরি করে এবং তাদের পুরুষদের পরিধেয় বস্তু তারা তৈরি করে এই কাপড়গুলো সাধারণত অন্যান্য কলে তৈরি কাপড়ের চেয়ে এই কাপড়গুলো একটু মোটা হয় এবং টেকসই হয় এটার মধ্যে নকশা এবং রং যা দেয়া হয় সেটা হচ্ছে এই উপজাতীয় জনগোষ্ঠী বা ক্ষুদ্র নিতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী তাদের পছন্দ তাদের রুচি তাদের চাহিদা তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী এটা রং নকশা বুনন কৌশল সব কিছু হচ্ছে তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী হয় যেমন তারা হাতে তৈরি তাতে কি করে এই কাপড়গুলি তৈরি করে এই বুনন কৌশলটা হচ্ছে নিজস্ব তারপরে রং নকশা যা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী তারা করে আচ্ছা আজকে এই পর্যন্ত আমরা জানলাম আর আরেকটা যদি বলি আরেকটা প্রশ্ন যদি করি যে নারায়ণগঞ্জ এলাকায় কেন সমস্ত কাপড়ের কলগুলি তৈরি হয়েছে তাহলে তুমি কি উত্তর করবে যে নারায়ণগঞ্জ এলাকায় কাপড়ের কলগুলি অধিকাংশ কাপড়ের কলগুলি নারায়ণগঞ্জ এলাকায় তৈরি হওয়ার কারণ হচ্ছে যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে শীতলক্ষা নদীর পানি জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়ে বাতাসে যে আর্দ্রতার সৃষ্টি হয় এই আর্দ্রতাটা জামদানি শাড়ি তৈরির জন্য উপযুক্ত শুধু জামদানি শাড়ি না অন্য উপযুক্ত এবং অপরিহার্য শুধু জামদানি শাড়ি নয় অন্যান্য যেসব কাপড় তৈরি হয় সেই সব কাপড়ের জন্য কাপড় তৈরির জন্য অত্যাবশ্যক একটি উপাদান হচ্ছে শীতলক্ষা নদীর পানি যে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়ে বাতাসের মধ্যে যে আর্দ্রতাটা তৈরি হয় ওই আর্দ্রতাটা হচ্ছে 
এই যে কাপড় বুননের জন্য প্রয়োজন এছাড়া ভৌগোলিক অবস্থান আবহাওয়া এবং অন্যান্য পরিস্থিতি যেমন মনে করে যাতায়াত ব্যবস্থা পরিবহন ব্যবস্থা এইগুলি হচ্ছে কাপড় তৈরির উপযোগী এই জন্যই এই অঞ্চলে অধিকাংশ কাপড় গলগুলো তৈরি হয়েছে আগামী ক্লাসের জন্য তোমাদের একটা বাড়ির কাজ লিখে নাও তোমাদের বাড়ির কাজ হচ্ছে তোমার এলাকার তোমার এলাকায় যে লোকশিল্পে নিদর্শন আছে তার পরিচয় তুলে ধরো তোমার এলাকায় যে লোকশিল্পে নিদর্শনগুলো আছে একটা নিদর্শন তো থাকবে না আমাদের গ্রাম বাংলায় অনেক নিদর্শন আছে লোকশিল্পের নিদর্শনগুলো দেখা যায় তার পরিচয় তুলে ধরো হ্যাঁ সবাই বাড়ির কাজটা তুলে নিয়েছ হ্যাঁ সবাই বাড়ির কাজটা ডায়েরিতে তুলে নাও এবং আগামী ক্লাসে এটা অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে জমা দিবে নির্ধারিত কাজ হিসেবে জমা দিবে সবাই বাড়ির কাজ তুলেছ হ্যাঁ সবাই তুলে নাও ঠিক আছে ধন্যবাদ তোমরা বাড়ির কাজ তুলেছ আজকে এই পর্যন্তই আগামী ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম